Anlässlich des Internationalen Frauentags gibt es heute Fakten über Frauen. Na, alles gut bei dir? Schnackerin. Frauen plappern mehr als Männer? Falsch. Frauen sprechen nämlich im Schnitt täglich 16.215 Wörter und Männer 15.669 Worte. Das ist kaum ein Unterschied. Ich würde ja sogar so weit gehen, um zu behaupten, dass Frauen sogar weniger reden würden, wenn sie wüssten, was sie sagen wollen. Hast du gerade ein Mikro dran und möchtest jetzt deinen Männersenf dazugeben, André? Ganz genau. Da muss ich dem André recht geben. Ich habe schon das Gefühl, dass wir Frauen gerne mal so ein bisschen um den heißen Brei rumreden, um es vielleicht charmant zu verpacken. Männer sagen dann vielleicht lieber gar nichts, als dass sie es überhaupt aussprechen. Ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Das sind ja nicht mal tausend Wörter Unterschied. Na, ich habe nichts zum Anziehen. Diesen Satz bringt wahrscheinlich fast jede Frau in ihrem Leben einmal über die Lippen. Mindestens einmal. Was etwas merkwürdig ist, wenn man bedenkt, dass wir im Schnitt Jahre damit verbringen zu shoppen. Handtaschen, Accessoires, Schuhe, Taschentücher. Wir haben nichts zum Anziehen. Jeder hat ja so ein Fable für irgendwas, wenn es ums Shoppen geht. Ich zum Beispiel liebe Schuhe. Ich habe eine Freundin, die kann nicht ohne Halstücher. Andere wiederum ganz klassisch Taschen. Aber ich glaube ganz ehrlich, es geht den Männern auch nicht anders, oder? André? Ich trage auch immer meine Brille, ja. Die brauche ich aber auch. Und ja, ich habe diesen Satz schon viel zu oft gesagt, obwohl mein Kleiderschrank boom voll ist. Wirklich, also zum Bersten voll und trotzdem denkt man sich, was zum Teufel soll ich heute anziehen? Wenn ihr auch schon mal diesen Satz gesagt habt, dann gebt doch mal einen Daumen nach oben. Und wenn ihr das nächste Mal nicht wisst, was ihr anziehen sollt, dann klickt doch hier in die Infokarte, da geht es zu meinem letzten hm Haul. Wir Frauen können in Gesichtern lesen, in denen der Männer, um genau zu sein. Angeblich entscheiden wir anhand des Gesichts, ob wir mit ihm Kinder haben wollen oder nicht. Hm, ja, gute Nase. Sehr maskulin. Mhm. Oh, die Lippen. Der mag Kinder. Ja, der mag Kinder auch. Nee, der mag Kinder vielleicht ein bisschen zu sehr. Einer Gruppe von Männern wurden Erwachsenen- und Kinderfotos gezeigt und sie mussten entscheiden, wen sie sympathischer fanden. Dann wurden Porträtfotos dieser Männer Frauen gezeigt, die mussten sie auf einer Skala von 1 bis 7 beurteilen. Also wirkt maskulin, mag Kinder, ist freundlich. Und siehe da, es gab eine überraschend hohe Korrelation. Die Frauen hielten häufig die Männer für kinderlieb, die sich auch im ersten Teil für das Kinderfoto entschieden haben. Noch darüber hinaus empfanden sie sie als besonders attraktiv für eine Langzeitbeziehung. Ich habe jetzt noch nie bewusst im Gesicht eines Mannes gelesen, aber ich stehe zum Beispiel auf das Lächeln bei einem Mann, da schaue ich immer als erstes mit drauf. Und das sagt zumindest, glaube ich, darüber aus, ob jetzt jemand freundlich ist oder nicht. Und wenn jemand freundlich ist, dann mag er vielleicht auch eher Kinder. Wir Frauen sind echte Schoko-Vernichtungsmaschinen, egal ob Schoko-Osterhase, Nikolaus, Schokokeks oder die gute alte Tafelschokolade. Wir können sie tonnenweise in uns reinschaufeln. Am Tag greifen ein Viertel aller Frauen in die Süßigkeitenschublade. Bei den Männern sind es nur 17 Prozent. Das liegt daran, dass wir schon süß genug sind. Wahrscheinlich ist das der Grund. Und was ist die Ausrede? Natürlich sind es die Hormone. Kurz vor der Menstruation hat man einfach mehr Hunger und Lust auf Süßes. Und auf Herzhaftes und auf generell alles Essen, das so rumliegt. Sich zu entschuldigen sollte eigentlich zum guten Ton gehören, aber in der Realität sieht es ein bisschen anders aus, denn wir Frauen sagen wesentlich öfter Sorry bzw. Entschuldigung als die Männer. Sorry. <lacht> Sorry. In einer Untersuchung mussten Freiwillige über einen Zeitraum von anderthalb Wochen Tagebuch führen über ihre Entschuldigungen und Vergehen. Sorry. <lacht> Dabei sagten Frauen viel öfter Entschuldigung. Sorry. Obwohl die Männer fast gleich viele Fehltritte hatten. Sie haben sich einfach nicht so oft entschuldigt. Was würdet ihr sagen, wenn ihr nachts einen Freund aufweckt und ihm damit das Vorstellungsgespräch am nächsten Tag vermasselt, weil er nicht mehr richtig einschlafen kann? Die Männer meinten, das passt schon. Wie seht ihr das? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Sorry. Rund 41% der Frauen halten ein gepflegtes, attraktives Äußeres für besonders erstrebenswert und finden das, jetzt haltet euch fest, angeblich sogar wichtiger als soziales Engagement, Religion oder Karriere. Krass. Außerdem haben Frauen sowieso generell Probleme mit ihrem Aussehen. Ein Drittel der Frauen ist unzufrieden mit ihrem Äußeren und einige planen demnächst eine Diät. Das ist doch mehr als die Hälfte ohne Scheiß. Ich kenne irgendwie keine Frau, die nicht irgendwie gefühlt ständig sagt, ähm, also ich mache jetzt Diät, also, also ab Montag ne? und, und dann ab Mittwoch, weil es ist Wochenhälfte. Und Aber Sonntag, Sonntag ist ja so ein... So ein ja, ähm, so ein Cheat Day. Cheat ja, so ein Cheat Day. Da Cheat kann ich Day. mir auch drei Torten reinziehen, ja genau. Ja, voll, ja, das ist so, das ist genau so. Endlich kann ich das Klischee zerstören, Männer haben Orientierung gar nicht besser drauf als Frauen. Denn ein Fünftel aller Menschen verwechselt einfach rechts mit, also links mit rechts. Ah, re links mit rechts. Links, na. Links. Nein, nein, das andere links. Ja, genau das. 
Keine Sorge, falls ihr euch bisher für den nächsten Städtetrip einfach auf euren Freund verlassen wolltet, packt sicherheitshalber ein Navi ein und haltet euch an die Faustregel. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Ich schicke euch ein weibliches Pussy. Bis zum nächsten Mal. Baba.